आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ है सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन्फाक्शन तो चलिए शुरू करते हैं इन्फाक्शन समझने से पहले आपको ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो समझना जरूरी है टिश्यू नेक्रोसिस फ्रॉम सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी सर्कुलेशन जो है वो ब्लड की वो स्टॉप हो जाएगी जिसकी वजह से एट लास्ट टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी और जो एरिया नेक्रोसिस के अंडर गो गया उसे हम बोलते हैं इन्फाक्ट तो सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी किन कारणों की वजह से होगी ओकलूजन की वजह से जिसे हम बोलते हैं ओकलूजिव कार्डिय सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी और दूसरा कोई ओकलूजन नहीं हुई जब सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी हुई नॉन ओकलूजिव कार सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी होती क्या है ओकलूजन हुआ है चाहे वो अथीरोस्कुलरोसिस हो चाहे वो थ्रोम्बोसिस हो चाहे वो किसी भी टाइप का ओकलूजन हो उसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक गया दो तरीके की ओकलूजन हम देखते हैं आर्टीरियल ओकलूजन या वीनस ओकलूजन आर्टरी के अंदर ओकलूजन हुआ है तो हम उसे बोलेंगे आर्टीरियल या पेल या अनिमिक या वाइटिश इनफाक्ट ऑर्गन के अंदर हो गया वीन्स की वजह से अगर वेनस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वी कॉल इट एज रेड हीमरेजिक इनफाक्ट या वीनस इनफाक्ट और अगर कोई ओकलूजन नहीं हुआ है तो फिर क्या हुआ है तो फिर हर्ट का फेलियर हुआ है चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हुआ हो चाहे वो राइट वेंट्रिकल का फेलियर हुआ हो दोनों की वजह से कंजेशन हुई है चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से कंजेशन हमारे लंग्स के अंदर हुई है चाहे राइट वेंट्रिकल के कंजे फेलियर की वजह से कंजेशन हमारी लीवर के अंदर हुई है स्प्लिन के अंदर हुई है तो यहाँ देखिए आप लंग्स के अंदर मैंने लगा रखा है ये यहाँ से ऐसे जा रहा है वीनस इनफाक्ट जो है वेंस के अंदर इनफाक्ट नहीं हुआ है कंजेशन हुई है जिसकी वजह से लंग्स के अंदर हमें इन्फाक्शन देखने को मिल रहा है लीवर और स्प्लीन के अंदर इन्फाक्शन देखने को मिल रहा है लीवर और स्प्लीन में दोनों ही तरीके के इन्फाक्शन देखने को मिलते हैं या तो आर्टरी ब्लॉक हो सकती है लीवर की या वेन ब्लॉक हो सकती है लीवर की स्प्लीन में भी सेम है या तो आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फाक्ट हो या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फाक्ट हो लंग्स के अंदर प्योरली जो है वो हमारा वेनस सर्कुलेशन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है इन्फाक्ट होता है या फिर दूसरा नॉन ओकलूसिव सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी में से लेफ्ट वेंट्रिकुलर अगर फेल हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कंजेशन सीवीसी पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं लेक्चर दे चुका हूँ सीवीसी लंग्स सीवीसी लीवर सीवीसी स्प्लीन के ऊपर तो होता क्या है जब भी भी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा और वेंस ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा अब आप जान लीजिए ये मेरा ऑर्गन रहा ये उसकी आर्टरी ये उसकी वेन जब भी भी आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा ये थ्रोम्बोस जो इन्फाक्शन है वो इस ऑर्गन में पेल कलर का होगा ये ऑर्गन जो है इसके अंदर ब्लड जो है वो नहीं पहुंच रहा क्योंकि यहाँ ओकलूजन हुई है इन्फाक्शन जो है इस ऑर्गन के अंदर पेल कलर का इन्फाक्ट देखने को मिलेगा स्कीमिया डेवलप होगा इस ऑर्गन के अंदर तो हर्ट किडनी जो होती है उनके अंदर प्योर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है हर्ट की बात करूँ तो कोरेंडरी की ऑब्स्ट्रक्शन और किडनी की बात करूँ तो रीनल आर्टरी के अंदर एथीरोस्कलोरोसिस देखने को मिलती है थ्रोम्बोसिस भी हो जाती है किडनी की आर्टरी के अंदर जिसकी वजह से ये पेल कलर का जो है वो हमें दिखेगा हर्ट या किडनी ब्रेन की बात करूँ तो उसके अंदर भी अथीरोस्कलोरोसिस हो सकता है हमारी सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर अब देखने वाली बात यह है जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंडर वो जाएंगे ये हमारे ऑर्गन लेकिन ब्रेन के अंदर वो जाते हैं लिविक इफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर वो कैसे मैं सब कुछ आपको बाद में बताता हूँ अब वीनस ओक्लूजन के बारे में अब आप जान लीजिए आर्टरी वाली साइड खुली हुई है बात कर रहा हूँ मैं वीनस ओक्लूजन की ये जो वेन है हमारी यहाँ ओक्लूजन हुई है क्या होगा इस आर्टरी को ब्लड तो ऊपर से आ रहा है तो ये आर्टरी पूरी की पूरी डायलेट हो जाएगी आर्टीरियोलर डायलेशन वी सी ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन पेल की जगह रेड हो जाएगा एकदम हीमरेजिक हो जाएगा इसकी डायलेशन की वजह से जो यहाँ परमिएबिलिटी बढ़ी है इस एंडोथीलियम की आर निकलने शुरू हो जाएंगे और ये आर का जो हीमरेज है वो देखने को मिलेगा ऑर्गन के अंदर इसीलिए हम बोलते हैं इसे हीमरेजिक इनफाक्ट स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया इसके अंदर होगी स्कीमिया नहीं होगी ब्लड तो मिल रहा है इसको लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है इसको यहाँ से सप्लाई जो है वो आगे जा नहीं रही आर्टरी से सप्लाई आ नहीं रही जिसकी वजह से जो खून है वो यहाँ का यहाँ रुक गया ऑक्सीजन कम हो गई इस खून के अंदर तो हाइपोक्सिया पहले हम इसके अंदर देखेंगे धीरे धीरे ये भी स्कीमिया के अंदर जाएगा लेकिन हाइपोक्सिया इज़ द प्री फॉर्म विच इज़ सीन इन द वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हेयर 
और इसकीमिया इज़ द फॉर्म प्रीडोमिनेंट फॉर्म जब हम आर्ट्री को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे डायरेक्टली जो है वो हमें ना ऑक्सीजन मिल रही है ना ब्लड मिल रहा है इसकीमिया हो गया हमारे ऑर्गन को पेल कलर का और इसके अंदर जो है इंटेंस रेड कलर के लंग्स हम देखते हैं कंजेशन के ऊपर या फिर पल्मोनरी आर्ट्री की ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर हम लंग्स का जो कलर देखते हैं वो इंटेंस रेड कलर का हो जाता है उन ग्रोथ सेक्शन वी सी हीमरेज हमें आसानी से दिखता है तो अब ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों लिखा है लीवर और स्प्लीन दोनों के अंदर आर्ट्री भी ब्लॉक हो सकती है वेन भी ब्लॉक हो सकती है इसीलिए सेंटर में लिखा है मैंने आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है वीनस ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है लंग्स के अंदर सिर्फ वेन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है और आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हम बात करें तो हमारे हर्ट किडनी और ब्रेन आते हैं ये सारे के सारे ऑर्गन विल गो अंडर द कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्कीमिया लेकिन ब्रेन ही एक्सेप्शन है जिसके अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी पुअरली डिफाइंड है इतना रिसर्च हमने इसके ऊपर नहीं कर रखा लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है कि ब्रेन के सेंटर में चेरिब्रम के सेंटर में जब हम ग्रोसली देखते हैं तो सेंट्रल सॉफ्टनिंग हमें देखने को मिलती है जिसको हमने टर्म दे दिया इनसेफ्लो मलेशिया तो मैंने ब्रेन की नेक्रो इन्फाक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया इनसेफ्लो मलेशिया ग्रोसली भी सीधा सेंट्रल सॉफ्टनिंग टाइप्स ऑफ इन्फाक्ट पेल और अनिमिक और वाइटिश इन्फाक्ट रेड और हीमरेजिक इन्फाक्ट अकॉर्डिंग टू द कलर एज के हिसाब से रिसेंट या फ्रेश इन्फाक्ट अभी भी हुआ है और ओल्ड इन्फाक्ट जिसको ब्लड सप्लाई जो है उसकी बहुत देर से रुकी हुई है और वो जो है वो पुराना हो गया ऑर्गन क्या होगा धीरे धीरे टाइम के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा आगे यहाँ पे मैं टाइम जब बताऊंगा कि इतनी देर में ये होता है इतनी देर में इतना होता है तो सब कुछ बताऊँगा मैं ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन ब्लैंड अगर कोई बैक्टीरिया नहीं है तो इट इज़ अ ब्लैंड और अगर बैक्टीरिया है तो इट इज़ अ थ्रोम्बक सेप्टिक इन्फाक्ट ये इन्फाक्शन होता कैसे है तो चलिए हाइपोक्सिया से शुरुआत हुई थी हमारी लोकल एनोक्जेमिया जिसे हम बोलते हैं लोकल उस पार्ट के अंदर हाइपोक्सिया होगा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होगी ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन की जाएगी ऑटो रेगुलेशन आपने फिजियोलॉजी में पढ़ाई होगा ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जाएगा वेसल डायलेक्ट वेजो डायलेट की जाएगी आर्टीरियोलर डायलेशन की जाएगी डिमांड जो है वो खुद अपनी टिश्यू जो पूरी कर लेगा जैसे हम बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ टिश्यूज़ उसके बाद होगी लोकलाइज हाइप्रीमिया यहाँ हो गई ना वैसो डायलेशन वैसो डायलेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो बढ़ा उसकी वजह से रेडनेस आई उस ऑर्गन के अंदर और हाइप्रीमिया हुई लोकलाइज उस पार्ट के अंदर डायलेशन मैंने लिख दिया डायलेशन होने की वजह से जो वैसल हमारी स्ट्रेच हुई उसके पोर्स खुल गए जिसकी वजह से एक्जुडेशन हुई फ्लूड की वो क्या फ्लूड था प्लाज्मा प्लाज्मा जो है हमारे बाहर आना शुरू हो गया प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बाहर वाली साइड ज़्यादा हो गए इंक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर इन द ईसीएफ जिसकी वजह से हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर आपने फोर स्टारलिंग फोर्सेस पढ़े हो तो ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ईसीएफ के अंदर वेन्यू लैंड पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाता है ज़्यादा फिल्टर होना शुरू होगा प्लाज्मा के थ्रू और जो है लिक्विड बाहर आना शुरू होगा जिसे हम बोलते हैं एग्जुडेशन ऑफ द प्लाज्मा साथ ही साथ पोर बढ़ने की वजह से आर बी सी बाहर आना शुरू करेंगे मैंने आपको बताया था पीछे ऑर्गन के अंदर आर्टीरियल और डायलेशन की वजह से आर बी सी आना जो है वो बाहर शुरू हो गया जैसे हम बोलते हैं हीमरेज वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो देखा जाता है ये आर्टीरियोलर डायलेशन जो वेन जो है हमारी ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो आर्टीरियोल के अंदर जो है वो डायलेशन हो जाएगी यहाँ पे पोर्स बढ़ेंगे और पोर्स के थ्रू जो है वो आर बी सी निकल के आ जाएगा ऑर्गन के अंदर वी कॉल इट एज हीमरेज बाय डायपेडिस अगर आपने ये ध्यान दिया हो अडीमा स्वेलर हो जाएगा वो पार्ट हीमरेज हो जाएगी उस पार्ट के अंदर स्वेलन पार्ट मोर ड्यू टू वीनस ओक्लूजन हो वीनस के अंदर ओक्लूजन होगी आर्टीरियल के अंदर ओक्लूजन होगी तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा ना हीमरेज देखने को मिलेगा ना एडीमा देखने को मिलेगा वीनस ओक्लूजन होगी तो उसके अंदर पक्का अडीमा और हीमरेज देखने को मिलेगा आपने अगर तीनों नोट किए हों तो ये तीनों एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सिस के अंदर आते हैं अंडर र्यूबर कैलोर एंड ट्यूमर रेडनेस हीट आपको दिखेगी वहाँ पे क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है ट्यूमर स्वेलिंग आपको वहाँ देखने को मिलेगी अडीमा हुआ है हेमरेज हुआ है इन तीनों के ऊपर मैं लेक्चर ले चुका हूँ एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सिस लेक्चर दे रखा है मैंने पहले ही आगे चलते हैं अभी तक था कुछ कुछ एक्यूट इन्फ्लामेशन टाइप का अब आगे क्या होगा जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा बारह से अड़तालीस घंटे हो जाएंगे सेल्स जो हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो गए यहीं से डीजनरेट होना शुरू हो गए डीजनरेट जो है वो 30 मिनट्स के अंदर देखने को मिलती है रिवर्सिबल है अभी तो अभी अगर ये जो 
ओक्लूजन है वो हटेगी या जो हमारा हर्ट फेल हुआ है नॉन ओक्लूज सर्कुलेटरी इनसफिशेंसी अगर सर्कुलेशन मेंटेन हुई तो ये रिवर्सिबल है वापस जो है वो टिश्यू जो है वो नॉर्मल पे चला जाएगा लेकिन 12 से 48 घंटे के बाद सेल डेथ होना पक्का है नेक्रोसिस जो है उसके अंदर हो जाएगी कोगुलेटिव वाली मैंने आपको बता दी जितने भी हमारे सॉलिड ऑर्गन्स हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं लंग किडनी ब्रेन को छोड़ के एक्सेप्ट द ब्रेन जिसके अंदर लिक्विफेक्टिव है ऑल अदर ऑर्गन्स गोंडर स्कीम एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस नेक्रोज टिश्यू इनगल्फमेंट अब उस टिश्यू की नेक्रोसिस हो गई तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया नेक्रोसिस की अगर आपने लेक्चर पढ़ा हो तो उसके अंदर है ये नेक्रोसिस जो होती है वो टिश्यू को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है और वो फ्रैगमेंट इनगल्फ करने आएगा न्यूट्रोफिल जबकि आप अपटोसिस के अंदर मैक्रोफेज आता था तो अब आपको कहाँ याद आया होगा ये न्यूट्रोफिल आके खाएगा इस टिश्यू डेबरीज को और न्यूट्रोफिल जो है वो इनगल्फ करेगा आर को साथ ही साथ और क्या करेगा प्रोटियोलाइसिस अंदर ही अंदर जो है वो तोड़ा तोड़ेगा इसे आर बी सी का लाइसिस करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन भी देखने को मिलेगी बाहर से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आएंगे अगर आपने पढ़ा हो फेगोसाइटोसिस जिसके लास्ट में एट द लास्ट मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन ये न्यूट्रोफिल इसने हमारी टिश्यू डेबरी खाई है इसने हमारा आर बी सी खाया है इसी को डिग्रेड कर दो बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स तोड़ दो इसको ये नेक्रोसिस के बाद देखने को मिलता है फेगोसाइटोसिस में तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन लेक्चर दे चुका हूँ पहले इसके ऊपर प्रोटियोलिसिस टूटने के बाद जो आर में से निकलेगा दैट इज़ हीमोसिड्रिन एंड हीमोटोइडिन ये पेल ग्रे कलर के जो हैं वो पिगमेंट्स होते हैं ग्रोसली जब हम उस ऑर्गन को काटेंगे तो हमें कट सेक्शन पे पेल ग्रे अपीयरेंस दिखेगी इन दोनों की वजह से ही धीरे धीरे टाइम और बढ़ता जा रहा है और फाइब्रोब्लास्ट जो है वहाँ पे स्टिमुलेट होने शुरू हो गए जो कोलेजन डिपॉजिट करेंगे मार्जिन से शुरू करते हैं मान लीजिए ये है मेरा लीवर यहाँ मार्जिन से यहाँ इन्फॉक्शन हुआ है तो मार्जिन से शुरू करेंगे वो फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन कोलेजन फाइबर जो है वो मार्जिनस पे आके आएंगे और धीरे धीरे मार्जिन से होते होते सेंटर के अंदर डिपोजिशन कोलेजन फाइबर की देखने को मिलेगी एंड होल ऑफ दिस इन्फाक्ट टिश्यू इज रिप्लेसड बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यू जिसके अंदर कुछ नहीं है हमारा फाइब्रोसिस है कोलेजन फाइबर है छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है एंजोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं और इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं ये ग्रैनुलेशन टिश्यू श्रंक हो जाता है जबकि यहाँ ऊपर मैंने लिखा था स्वेलो स्वेलो होगा एडिमा की वजह से श्रंक होगा जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स टेक प्लेस इसके ऊपर भी मैंने हीलिंग के अंदर आपको बता दिया था कि जो हमारे मायोफाइब्रिल्स है वुंड कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तो ग्रैनुलेशन टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करेगा श्रंकन हो जाएगा डिप्रेस हो जाएगा ऑर्गन का सरफेस जो इन्फाक्ट के अंडर जा चुका है तो ये मैंने आपको बता दिया ग्रैनुलेशन टिश्यू मैंने आपको बता दिया और फाइबरस जो है ये कोलेजन फाइबर्स इनके ऊपर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कैल्शियम टूट टूट के उनके ऊपर जो है वो बैठना शुरू कर देगा ये समटाइम्स देखने को मिलता है तो ये थी टोटल पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फॉक्शन अब आगे चलते हैं ग्रोसली ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया अब इस टाइम ओल्ड इन्फाक्ट जो है वो श्रंकन होंगे डिप्रेस होंगे रिसेंट इन्फाक्ट एलिवेटेड होंगे पेल कलर का होगा आर्टीरियल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है रेड कलर का होगा अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वेज शेप का इन्फाक्ट देखने को मिलता है दिस इज़ वेज शेप इन्फाक्ट ये वेज शेप इन्फाक्ट है जो एपेक्स है वो ओक्लूडिंग आर्टरी की वजह से ये जो आर्टरी जहाँ ओक्लूड हुई है एपेक्स वहाँ देखने को मिलेगी और सरफेस के ऊपर जो है वो हमारा लार्ज बेस देखने को मिलेगा इस ट्राइंगल का लिखा होगा मैंने यहाँ पे बेस ऑर्गन सरफेस ट्राइंगल का माइक्रोस्कोपिकली हम क्या देखेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक्सेप्ट द ब्रेन इन विच वी सी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ये है सेरिब्रल इन्फाक्शन सम अमाउंट ऑफ हीमरेज वी सी इन द आर्टीरियल और हीमरेज हमें देखने को मिलती है वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इन्फाक्ट के अंदर वीनस इन्फाक्ट के अंदर न्यूट्रोफिल फाइब्रोब्रास्ट देखने को मिलेंगे फाइब्रोसिस होगी कोलेजन फाइबर के ऊपर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगी समटाइम्स सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फाक्शन इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही थैंक यू